रही मैं अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंशल बाय सारा सो इफ़ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज़ गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच इज एक्सक्स सारा ब्लॉग सो अप्रॉक्सीमेटली आई पोस्ट वीडियोज ऑल्टरनेटिव डेज और माइट बी वंस अ वीक डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिजी आई एम एक्सट्रीमली लेजी एंड प्रोकेस्टिनेटर आई कूड एंड मैनेज एवरी थिंग सो दैट्स वाई एनी वेज बातें तो होती रहेंगी सो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही जो है वो कारामद वैल्यूएबल वॉट यू कैन से वीडियो है इसमें मैं आपको तमाम स्किन केयर हैक्स स्किन केयर रिलेटेड चीज़ें आपको बताने वाली हूँ सो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं आई डोंट नो मीना मीनू इफ आई गेस उन्होंने उनकी काफ़ी फरमाइश थी लाइक काफ़ी सारे लोग भी बोल रहे थे लेकिन शी यूज टू बिन जो मी एवरी टाइम एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे इतना टाइम लग गया आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी तो बातें कम करते हैं बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सो फर्स्ट स्टेप स्किन केयर में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपनी स्किन को क्लिन करना जैसे अभी मैंने शूट की थी ये शेफर बेस की वीडियो और मैं लिंक लगा दूंगी तो मेक श्योर टू चेक इट आउट दैट एज वेल सो अभी मैंने मुंह पे पूरा अच्छे खासा मेकअप जो है वो हुआ हुआ है तो हमें क्या करना है कि हमें सिंपल जो है ये सिर्फ क्लेंजर से साफ नहीं होगा इसके लिए आपको कोई अल्कोहल बेस्ड टोनर चाहिए या इसके लिए आपको कुछ इफेक्टिव चीज़ें चाहिए जिससे आपका मेकअप पूरा क्लेंज हो तो उसके लिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी कि मैंने इस तरीके के जो है मेरे पास हिमानी के ये फेस वॉशेस थे विद देयर एप्लीकेटर यहाँ पे इनका ब्रश एप्लीकेटर होता है मैंने इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई थी यू कैन चेक इट आउट और आई एल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो मैं थोड़े टाइम पहले गई थी इसका कोई मैंने किसी यूट्यूबर को उसकी बातें करते हुए नहीं सुना मैंने किसी एड में इसको नहीं देखा मैं जस्ट ऐसे ही आई वॉज रूमिंग देयर एंड आई जस्ट पिक दैट वन एट बिन हाशिम और ये बेस्ट है मतलब इट वर्कस आउट मैजिक फॉर माई स्किन स्पेशली वेन आई केम आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और वेन आई हैव टू यू नो एक्सपेल आउट ऑल माई मेकअप तो ये मेकअप को जो है वो बिल्कुल ही जो है वो बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेता है आपकी स्किन में क्या ये काम करता है कि इसके अंदर फोम बन जाता है और ये डिफरेंट वराइटीज़ के हैं मैंने क्योंकि ये एक मैं ये जो सीरीज़ बना रही हूँ ये मोस्टली टूवर्ड्स एक्नी प्रोन स्किन है ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं ये है नीम एंटी एक्नी और ये फोम है इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसके झाग बन जाएंगे देन आप इसे थोड़ा सा गीला करके अपने वेट करके फेस को आप इसको अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में करेंगे एंड गाइस बिलीव मी जब आप मेकअप उतारेंगे ना इतना ज़्यादा ये बिल्कुल ही ना मेकअप के कलर का हो जाएगा जो भी आपने मेकअप किया हुआ होगा तो इतना अच्छी तरीके से आपके मेकअप को रिमूव करता है तो मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं सिंपल जो वाइप्स आती हैं बच्चों की मेरी बेटी सूसु वाइप्स यूज़ करती है तो मैं वो वाइप्स लेती हूँ उससे साफ करती हूँ देन अगर आपने बहुत हैवी मेकअप किया है तो आई यूज एनी अल्कोहल बेस्ड टोनर माइसेला वाटर एनीथिंग एल्स देन उसके बाद मैं इससे सिंपली अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ तो मेरा स्किन का जो मेकअप है वो तमाम जो है वो बाहर आ जाता है और तमाम जो है वो मेरी स्किन जो है वो स्कूकी क्लीन हो जाती है ठीक है अब बात कर लेते हैं क्लीनिंग हो गई आपने रोजाना स्किन को क्या करना है देन आके बात आती है कि आप कौन सा फेस वॉश यूज करें सो राइट नाउ आई हैव वराइटी ऑफ फेस वॉशेस ऑन एंड ऑफ यूज करती रहती हूँ सब एक साथ नहीं करती तो ये काफी लंबा भी मुझे चल जाते हैं ठीक है तो मैं ये जरूर यूज करती हूँ वंस अ डे और या जब भी मैं बाहर आती हूँ घर से घर आती हूँ बाहर से और जो है मुझे लगता है कि मैंने मेकअप को रिमूव करना है तो मैं इससे करती हूँ डेफिनेटली फॉर शो देन उसके बाद मैं आजकल ये रिव्यू पर्पस के लिए यूज़ कर रही थी गार्नियर का लाइट कंप्लीट तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा फेस वॉश लगा है मुझे गार्नियर के फेस वॉश काफ़ी पसंद है और मैं आजकल डॉक्टर राशल के प्रोडक्ट्स विटामिन सी सीरम को ट्राई कर रही हूँ तो ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ इसका मुझे अभी तक इतना अच्छा लादर नहीं लगा मतलब ये इतना अच्छा फोम नहीं बना था सो आई डो नॉट रिकमेंड दिस टू परचेज उसके साथ साथ आप जो है ये मैं अभी नया लेकर आई हूँ गार्नियर का प्योर एक्टिव ये समर्स में स्पेशली फॉर एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है और इसके अंदर जो है नीम लीफ एक्सट्रैक्ट है प्लस टी थ्री ऑयल है ऑयल को रिड्यूस करेगा पिम्पल जिट्स एक्नी सबको जो रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा तो ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी वेयर ठीक है अब हम बात कर लेते हैं फेस वॉशेस तो हो गए अब हम बात कर लेते हैं सोप्स कौन कौन से अच्छे हैं जो अपनी स्किन पर लगा सकते हैं काफ़ी तारीफों के बाद मैंने वाई का एक्नी फेशियल सोप लिया है इस फेशियल सोप को मैं वैसे कंप्लीट रिव्यू बनाऊंगी इसका लेकिन अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है और आपकी बहुत एक्टिव एक्नी है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि डू नॉट यूज़ इट बिकॉज ये बहुत हार्श स्किन पे फील होता है मेरी लिटिल बिट इतनी तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत जिट्स या थोड़े बहुत पिम्पल्स होते रहते हैं ऑन एंड ऑफ स्प
जाती है लेकिन ये जो है अगर आपकी माइल्ड एक्नी है आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो आप दिन में बस एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये इफेक्टिव प्रोडक्ट है ठीक है इसके बाद मैं लास्ट ईयर मैंने नीम के ये सोप पर रिव्यू दिया था ये बहुत बेस्ट सोप है आप इसे अपने फेस पर लगा सकते हैं इसे अपनी बॉडी एक्नी को ख़त्म कर सकते हैं पिम्पल्स को ख़त्म कर सकते हैं एंड इज अमेजिंग द स्मेल इज जस्ट आई वॉज फ्लेवर गेस्टेड बाई इट स्मेल इतनी मज़े की स्मेल है ना कि थोड़ी सी लेमन और थोड़ी सी वैसी बहुत ही मज़े की है ठीक है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं तो ये तो हमने बात कर ली कि हम फोमिंग फेशियल वॉश जो लादर बनाते हैं वो कौन से यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना आपको क्या करना है इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो सबसे पहले तो आपको पानी बहुत पीना है जो कि मैं पहले बहुत पीती थी अब मैंने भी कम कर दिया याद ही नहीं रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंक प्लेंटी प्लेंटी ऑफ वाटर और उसके बाद आप रोज़ाना दिन में क्लिनजिंग करें रोज़ाना हमारे पास कोई इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है फेशियल करें तो आप इस तरीके के सॉफ्ट टच के क्लिनजिंग मिल्क आते हैं तो आप इसको हल्का सा मसाज करके देन आप कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो इसको रूटीन में रखें क्लिनजिंग मिल्क बहुत अच्छे होते हैं इतने ज़्यादा उसमें केमिकल्स नहीं होते और ये आपकी स्किन को नरिश भी करते हैं ठीक है मेरा पॉइंट ये देन उसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा ऐसा क्लेंजर या कौन सा ऐसा स्क्रब यूज़ करना है स्क्रब बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में और मेरे पास ये फ्री मैंस का स्क्रब है दिस इज़ रियली वेरी गुड फॉर एक्नी एक्नी प्रोन स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर है और ये क्ले मास्क है प्लस स्क्रब है पहले आप इसे थोड़ा थोड़ा स्क्रब करें वाटर के साथ देन उसको दो मिनट तक के लिए छोड़ दें एंड देन रिंस ऑफ यू कैन यूज़ इट ट्वाइस अ वीक आप हफ्ते में दो दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं जिस जिसको मैंने बताया इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं देन आप सेंट आइव्स की जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक आई हैव दिस एक्नी कंट्रोल स्क्रब ये स्क्रब मैंने जो है अपने वॉशरूम में रखा हुआ है इसकी हालत देख सकते हैं क्योंकि जब एक दफ़ा आप कोई भी स्किन केयर की चीज़ ना अपनी शेल्फ में रख देंगे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो शेल्फ में ही रखी रहती है ठीक है आपको आपको एट अ टाइम ऑन द गो चाहिए होता है तो मे बी जो आपके इसेंशल स्किन केयर हैं वो आप अपने बाथरूम में ही रखें तो जैसे ये मैंने अपने बाथरूम में ही रखा हुआ है या यू कैन यूज दिस इन योर बाथरूम क्योंकि जस्ट दो मिनट का काम है ठीक है अपार्ट फ्रॉम फेशियल्स या क्लेंजर जो पाँच दस मिनट टाइम लगते हैं इनको आप अपने वॉशरूम में रखें इसको क्या इसके करने से क्या होगा कि ये भी आप जो है मैं तीन दिन में एक दफ़ा कर लेती हूँ ये इसमें सेलिसलिक एसिड है सेलिसलिक एसिड क्या करता है कि आपकी स्किन से ऑयल को ख़त्म करता है आपकी स्किन पर जितने भी दाने होते हैं मुहासे होते हैं उनको रिड्यूज़ करता है लेकिन अगर आपकी एक्टिव एक्नी है या आपकी सिस्टिक एक्नी है तो अगर आप उसे विगरसली जो है वो अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत एग्रीवेट हो जाएगी ख़राब हो जाएगी तो गाइज मेक श्योर कि अगर आपकी माइल्ड एक्नी है या आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप ये यूज़ करें अदरवाइज बहुत ही अगर आपकी सिस्टिक एक्नी है या बहुत ही स्किन कंडीशन वर्स्ट है तो गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट जो डर्माटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगा वही करें यूट्यूब की वीडियोज़ देख के ना करें सो माई वर्डिक्ट ठीक है तो ये नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं तो अभी हमने बात कर ली क्लेंजर्स की हमने बात कर ली स्क्रब की अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट बात पे जो कि है मास्क मास्क कौन कौन से हैं अपार्ट फ्रॉम फेशियल सीरीज जो फेशियल में जैसे डमा शाइन डमाकॉस इसके अलावा आप कौन से मास्क हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बहुत इफेक्टिव और बहुत अफोर्डेबल मास्क बता रही हूँ कुछ लोगों को अफोर्डेबल ना लगे लेकिन वो उसके जार पैक्स भी ले सकते हैं तो ओके okay गाइन्स मास्क में मुझे सबसे इफेक्टिव मास्क फॉर एक्नी प्रोन स्किन फॉर डल स्किन फॉर एनी पिम्पल्स प्रोन स्किन उसके लिए ये वाला जो है एस्टिक इंडियन हीलिंग क्ले इज दी बेस्ट मतलब ये क्ले मास्क है जो बहुत बेस्ट है इसमें मैं इंटायर कंप्लीट वीडियो भी बना चुकी हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आई बटन पे लगा दूंगी सो मेक श्योर टू चेक इट आउट इसको बनाने का तरीका सब कुछ मैंने बताया हुआ है इसको आप एप्पल साइडर विनेगर ए सी वी के साथ मिला के लगाएंगे तो इसके साइनाजेस्टिक इफेक्ट बनाएंगे और ये जो आपकी स्किन को एक पल्सेटिंग इफेक्ट देगा और सारी डर्ज डर्ट सारी इम्प्योरिटीज को जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगा सो ये आप हफ्ते में एक दफ़ा लगा सकते हैं माई रिकमेंडेशन जिनकी एक्टिव एक्नी एक्ट प्रोन स्किन है वो भी ये लगा सकते हैं ठीक है लगाने का तरीका वगैरह सब आप मेरी वाली वीडियो में देख लीजिएगा देन उसके बाद हम आते हैं मशहूर ज़माना जो है वो सईद गनी की उपटन्स इनकी यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज उपटन्स सिंस आई गॉट मैरिड ऑल दो आई डो नॉट गेट मच टाइम टू इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज़ ओके आई नो कि मैं कितनी फ़ैन हूँ ऑल दो आई डो नॉट गेट मच टाइम बट जब भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ दिस प्रोडक्ट गिव मी एन इंस्टेंट इंस्टेंट ग्लो और ये जो है कभी प्रोडक्ट ये
इज लाइक अमेजिंग बहुत मजे की प्रोडक्ट है बहुत अच्छी प्रोडक्ट है स्मेल वगैरह सब बहुत अच्छी है तो आप जो है इसकी उपटन को भी बना के लगा सकते हैं हफ्ते में दो से तीन बार और ये भी आपकी स्किन के लिए और ये तो ऑल स्किन टाइप्स के लिए इधर यू हैव ऑयली एक्नी कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन आप ड्राई स्किन के लिए इसमें योगर्ट यूज कर सकते हैं आप ड्राई स्किन के लिए इसमें ऑयल के साथ इसे बना सकते हैं एक दो कतरे ऑयल एसेंशियल ऑयल के डाल के इफ यू हैव ड्राई स्किन आप इसको जो है वो बलाई के साथ बना सकते हैं क्रीम के साथ बना सकते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे सिंपल रोज वाटर के साथ बना सकते हैं कॉम्बिनेशन प्लस ऑयली है तो आप इसको मिल्क के साथ बना सकते हैं सो यू हैव मेनी मेनी वेज टू मेक इट अप ठीक है तो ये हो गया दूसरे जो मास्क हैं वो आई रिसेंटली यू नो इंडल्ज दीज शीट मास्क और ये शीट मास्क का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है आपको जो है कुछ नहीं करना देर इज नो हसल कि आप उठें लगाएं धोएं जस्ट टेक आउट दिस और ये लगाएं और लेट जाएं तो ये 30 मिनट्स तक का होता है अगर आप 30 मिनट्स रात में बेसिकली लगा लें आप और सो जाएं तो ये जो है शीट मास्क होते हैं ये मैंने 150 फिफ्टी रुपीज ईच लिए थे ये चारकोल मास्क है ये भी बहुत अच्छा होता है इम्प्योरिटीज निकालने के लिए और ये पोमेग्रेनेट मास्क है ये आपकी स्किन को एक जबरदस्त सा बहुत अमेजिंग सा ग्लो देता है सो डू चेक इट आउट दीज टू स्पेशली ये माली के शीट मास्क है और ये सम कोरिया का कोई शीट मास्क है तो शीट मास्क भी आप जो है वो हफ्ते में जरूर जो है अपनी रूटीन में स्किन के रूटीन में रखें तो अब क्लिनजर्स हो गए शीट मास्क हो गया अब हम आ जाते हैं जो हमें फेशियल के बाद लगाना होता है मास्क के बाद वो आ जाता है टोन सो गाइज हमें अपनी स्किन को टोन करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है तो हमें क्या करना है कि सिंपल में ये रोज वाटर है हम इसको एज अ टोनर भी यूज कर सकते हैं मैंने इसमें ए भी थोड़ा सा रोज वाटर थोड़ा ए का प्रोपोर्शन मिलाया हुआ है तो ये बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए अगर आप चाहते हैं इसको बनाना बताऊं तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी देन उसके बाद मेरे पास ये डर्मा कॉस का जो है ये इसका सूदिंग uh, टोनर है ये टोनर भी बहुत अच्छा है फेशियल में आता है आप ये ले सकते हैं या मेरे पास ये सॉफ्ट टच का स्किन टोनर है रिसेंटली बॉटेड और ये मुझे काफ़ी अभी तक अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें की ट्री ऑयल है और एस्ट्रेंजेंट इफेक्ट है तो आप टोनिंग ज़रूर करेंगे टोनिंग करने के बाद जब आप मास्क लगा लेंगे आप टोनर लगा लेंगे देन उसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट काम करना है आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है और ध्यान में रखते हुए कि अगर आपकी ऑयली स्किन है अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मॉइस्चराइज नहीं करी क्योंकि मेरी स्किन पर ऑलरेडी अल्लाह ने बहुत तेल दिया हुआ ऐसी बात नहीं है इतना जब आप अपनी स्किन पे चीज़ें लगाते हैं तो आप अपना जो ओरिजिनल मॉइस्चर बैलेंस है वो आप जो है वो कहीं खो देते हैं तो उसको दोबारा रिटेन करने के लिए बैलेंस में लाने के लिए हमें चाहिए हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन लगाएं सो so, मेरे पास यहाँ पे जो मॉइस्चराइजर है वो ये नेचुरल फेनेस निविया का है आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ दिस वाटर बेस क्रीम इसमें हिमालय का भी आता है वो भी बहुत अच्छा है पॉन्ड्स का भी आने लगा है आई गेस और इसमें जो है वो जॉनसन्स बेबी का भी आता है पहले मैंने जॉनसन्स बेबी का यूज़ किया था अब आई रिसेंटली शिफ्ट टू वर्ड दिस निविया नेचुरल फेनेस ये आपकी स्किन पे क्लॉग नहीं करता पोर्स आपको पिम्पल्स नहीं देता और आपकी स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करके मॉइस्चराइज करता है सो डेफिनेटली गो फॉर दिस तो ये मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा है उसके साथ साथ आपके ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर वी का आता है लेविंग इसमें लॉन्ग जो है वो शामिल है ये नॉन ग्री और आपकी स्किन को रेडियंट बनाता है पिंपल्स को खत्म करता है इस तरीके से इसकी बॉटल है तो आप इसको भी जो है वो डेली यूज कर सकते हैं अपने स्किन केयर में ठीक है अब बात आ जाती है कि सिरम एवरी बडी इज गोइंग गागा ओवर सिरम 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 लगाने जाए सिरम आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करते हैं आपकी स्किन से जो है वो तमाम इम्प्योरिटीज को तो खत्म करती हैं उसके साथ साथ आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं तो रिपेयरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लीन करना एक अलग स्टेप है रिपेयर करना तो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अंदर से रिपेयर हो जो जो आपको प्रॉब्लम्स है तो मार्केट में देर आर प्लेंटी ऑफ सिरम्स अवेलेबल अब आपको चूज करना है कि आपकी स्किन टाइप इवन ऑयली स्किन के अंदर भी बहुत और कैटेगरीज भी आ जाती हैं समवन फेस इश्यूज ऑफ डार्क स्पॉट समवन फेस इश्यूज ऑफ कलेजन प्रॉब्लम या जिनको रिंकल्स होते हैं फाइन लाइंस होती हैं पफीनेस होती है इसके अराउंड तो मैं आपको कुछ सिरम्स बता देती हूँ जो मैं यूज कर रही हूँ और इनके क्या क्या फायदे हैं ओके गाइस सो मैंने जो है ये दो सिरम्स ऑर्डर किए थे ये ऑर्डिनरी के सिरम्स थे और ये नियासेनामाइड प्लस जिंक था ये नियासेनामाइड प्लस जिंक जो होता है आपकी स्किन में जो है जाके आपकी स्किन को रेडियंट बनाता है आपकी इसमें हाइलोरॉनिक एसिड भी होता है और हाइलोरॉनिक एसिड क्या करता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है वाटर बैलेंस को सही करता है ठीक है ये थोड़ी सी कॉस्टली प्रोडक्ट है लेकिन लकीली आई गॉट इट फ्रॉम सेल तो ये मुझे तकरीबन थर्टी जो है डिस्काउंट के साथ मिली थी मैं थोड़ा बहुत इसे यूज़ भी कर चुकी हूँ एज यू 
कैन सी तो ये जो हैं ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होती हैं एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सिरम्स होते हैं आपको सिरम मॉइस्चराइज़र से पहले लगाना है ठीक है सिरम लगाने के बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं लेकिन मॉइस्चराइज़र के ऊपर सिरम कभी भी नहीं लगता ओके सो so, और दूसरा मेरे पास जो ऑर्डिनरी का है वो एल्फा आरब्यूटिन है इट क्लेम्स टू इवन टोन योर स्किन डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है और आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है तो ये दो सिरम्स मेरे पास ऑर्डिनरी के हैं रिसेंटली जो है मैं आजकल ये दो सिरम्स यूज़ कर रही हूँ विच इज़ बाई डॉक्टर राशल और इसमें फेस सिरम है कंटेन्स हायर यूनिक एसिड इट क्लेम्स टू बी एजिंग ब्राइटनिंग फिमिंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी और ये इसका आई सिरम है मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर चुकी हूँ आप देख रहे होंगे तो ये मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगा है मतलब इसके रिजल्ट मुझे आना शुरू हो गए मैं इस पर कम्प्लीट रिव्यू शेयर करूँगी इसके प्रॉज एंड कॉन्स के साथ सो मेक श्योर कि आप चेक करें वो मेरी वीडियो तो आई होप आपको ये मेरा एलेबोरेटेड स्किन केयर की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपकी स्किन शदीद किस्म की ड्राई है सो यू कैन यूज़ रोज हिप ऑयल यू कैन यूज़ आलमंड ऑयल अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशन एंड टेक्सचर तो आप इसेंशियल्स ऑयल का इस्तेमाल रेगुलरली रखें और बाकी आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं मेक श्योर टू नॉट ड्राई एट योर स्किन आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मॉइस्चराइजर लगाते रहें तो दिस इज़ ऑल फ्राम माई स्किन के वीडियो एंड दीज आर ऑल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ओके गाइस तो अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं सो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑन माई कमेंट सेक्शन डाउन बिलो सो आई बी बैक विद सम अनदर एक्साइटिंग वीडियोस टिल देन अल्लाह हाफिज़